আমরা সবাই জানি যে সাইটোপ্লাজম আসলে দুইটা অংশে বিভক্ত হয় আমরা পূর্বেই পড়ে আসছি একটা হচ্ছে মাতৃকা বা সাইটোসোল এবং একটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমে অঙ্গাণু এখন দেখো সাইটোপ্লাজমের যে ডেফিনেশন বা সাইটোপ্লাজম মাতৃকার যে ডেফিনেশনটা আছে এটা একেবারেই প্রোটোপ্লাজমের অনুরূপ একেবারেই প্রোটোপ্লাজমের অনুরূপ এক্সেপ্ট দিস ওয়ান সমধর্মী এই সমধর্মী কথাটাই শুধুমাত্র প্রোটোপ্লাজমে ছিল না বাকি সবগুলা কথাই কিন্তু প্রোটোপ্লাজমে ছিল বাট এইখানে একটা কনফিউশনও এটাও ছিল যে আসলে একখানে ছিল যে তোমার একটা জায়গায় ছিল আসলে স্বচ্ছ এবং আর একটা জায়গায় ছিল অর্ধস্বচ্ছ প্রোটোপ্লাজমের ক্ষেত্রে তোমরা ওইটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতেই বলছিলাম বাট এখানে দেখো এটা অর্ধস্বচ্ছই বলা আছে তোমার সাইটোসোল বা সাইটোপ্লাজার মাতৃকার ক্ষেত্রে এরপরে দেখো এই সাইটোসোলের যে মাতৃকা সরি সাইটোসোল বা সাইটোপ্লাজমের যে মাতৃকা আছে এর আর একটা নাম হচ্ছে হায়ালোপ্লাজম এবং এটাকে পরবর্তীতে সাইটোসোল নামকরণ করা হয় যে নামকরণ করে এ এইস লার্ডি এটা আসলে জানা প্রয়োজন যে কে নামকরণ করেন এবং দেখো এই সাইটো তোমার সাইটোপ্লাজমীয় যে মাতৃকা আছে এর বাইরের দিকে আমরা কিন্তু টোটালে সাইটোপ্লাজম নিয়ে আলোচনা করতে চাই সাইটোসোল নিয়ে আলোচনা করতেছি বাইরের দিকে বাইরের দিকের আবরণটা একটু কঠিনই হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এবং বাইরে বললে কিন্তু আমরা একটু বুঝি সেটাকে আসলে দেখো বা শক্ত অঞ্চলকে একটোপ্লাজম বসে এবং ভেতরের দিকে অপেক্ষা কিন্তু কম ঘন অঞ্চলকে কি বলা হয়েছে এন্ডোপ্লাজম এন্ডো মানে ভেতরের সাইডে এবং দেখো সাইটোপ্লাজম আপেক্ষিক গুরুত্ব পানি অপেক্ষা বেশি এটা মনে রাখা কিন্তু খুব টাফ হতে হওয়ার কথা না প্রোটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম যাই বলো না কেন রক্ত যাই বলো না কেন সবগুলারই কিন্তু একটু দানাদার একটু ঘন হয়ে থাকে অবশ্যই পানির থেকে ঘনত্ব বেশি হবে বা আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি হবে সাইটোপ্লাজমের কাজগুলো কি দেখো সাইটোপ্লাজম ফার্স্ট অফ অল বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ধারণ করে এটা খুবই নর্মাল কথা এবং এরপরে দেখো জৈবিক কাজ করা কোষের অম্লত্ব ক্ষারকত্ব নিয়ন্ত্রণ করা এখানে আর একটা তথ্য লিখে রাখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কোষ গহ্বর পিএস নিয়ন্ত্রণ করে তোমাদের প্রশ্নে কিন্তু যখন তোমরা বিভিন্ন ধরনের মডেল টেস্ট দিবা একটু কনফিউশনে পড়ে যেতে পারো যে আসলে কোনটি তোমার কোষ কোষের পিএস নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোনটি কোষের অম্লত্ব ক্ষারকত্ব নিয়ন্ত্রণ করে পিএস নিয়ন্ত্রণ করে কে কোষ গহ্বর এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে কোষ গহ্বর অংশে পড়ব বাট এখানে লিখে রাখো বা দেখো রেচন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে উত্তেজনায় সারা দেয় পানি পরিশোষণে সাহায্য করে এই পরিশোষণ যে অংশটা আছে এই অংশটা মার্ক করে ফেলো কেননা তোমার কোষ গহ্বর কিন্তু পানির চাপ রক্ষায় ভূমিকা রাখে এবং কোষ ঝিল সরি সাইটোপ্লাজম আমাদের পানি পরিশোষণে সাহায্য করে এই দুইটা জিনিস পার্থক্য করতে পারতে হবে বা দেখো আবর্তনের মাধ্যমে আবর্তন বা সাইক্লোসিসের মাধ্যমে তোমার অঙ্গাণুগুলাকে নড়াচড়ায় সাহায্য করে দেখো সাইটোপ্লাজমের ভেতরে কোষ গহ্বরের চারদিকে অত্যন্ত পাতলা পর্দা একটা তোমার পাতলা পর্দার আকার অবস্থিত একটা সাইটোপ্লাজমীয় পর্দাকে তোমার আসলে টনোপ্লাস্ট বলে এখন এইখানে আমরা কেন বারবার বলতেছিলাম ডেসমোসম অংশে যে কোজিলি ডেসমোসম অংশে যে টনোফাইবিল নামক একটা ফিলামেন্ট এই দুটা জিনিস কিন্তু গুলাই ফেলবা মানে তোমরা একটু কনফিউশনে চলে যাবা যে আসলে কোজিল্লিতে আমরা একটা ডেসমোসম অংশে কিন্তু টনোফাইবিল নামক একটা বৃত্তাকার অঞ্চল যেখানে একটা আবরণ ছিল বা ফিলামেন্ট ছিল যেটা ছিল টনোফাইবিল এবং সাইটোপ্লাজম অংশে আমরা একটা সাইটোপ্লাজম একটা পর্দার নাম জানতে পারছি টনোপ্লাস্ট এই দুইটা জিনিসকে ডিফারেনশিয়েট করতে পারতে হবে অবশ্যই আমাদের সাইটোপ্লাজমের যে রাসায়নিক উপাদানগুলো আছে এটাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অজৈব এবং জৈব এটা কিন্তু খুব অস্বাভাবিক কোনো তথ্য নয় এবং কখনো নর্মালি এরকম আসবে না যে সাইটোপ্লাজমকে কয়টা ভাগে ভাগ করে মানে কয়টা শ্রেণীতে সাইটোপ্লাজমের যে উপাদানগুলো আছে কয়টা শ্রেণীতে ভাগ করা যায় বাট তারপরে ওই তথ্যটা তোমাদের জানা প্রয়োজন বিভিন্নভাবে তোমার কোনটি সঠিক কোনটি সঠিক নয় এরকম ধরনের তথ্য আসতে পারে এবার দেখো সাইটোপ্লাজমের পানির পরিমাণ সিক্সটি ফাইভ থেকে নাইনটি সিক্স পর্যন্ত অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে দেওয়া থাকবে সিক্সটি ফাইভ থেকে নাইনটি ফাইভ তোমরা কিন্তু এই ভুলটা করবা এটা কিন্তু সিক্সটি ফাইভ থেকে নাইনটি সিক্স এবং প্রোটোপ্লাজমে কত ছিল সিক্সটি টু নাইনটি বা সেভেন্টি টু নাইনটি দুইটা তথ্যই ছিল এরপরে দেখো সাইটোপ্লাজম এবং সাইটোসোল দুইটার প্রকৃতি কিন্তু একই এই জন্য আলাদাভাবে জানার প্রয়োজন নেই এবং সাইটোপ্লাজমে বিশেষ একটা বিশেষ একটা পর্যায় তোমার শ্বসনের একটা পর্যায় সংগঠিত হয় সেটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস এটা সবাত শ্বসন এবং অবাত শ্বসনেরই কিন্তু বেসিক ধাপ এই ধাপটা সব দুই ধরনের শ্বসনেই আছে এবং এই গ্লাইকোলাইসিস ধাপটা কিন্তু সাইটোপ্লাজমে সংগঠিত হয় এর বাইরেও গ্লুকোনিওজেনোসিস এবং গ্লাইকোজেনোসিস নামে দুইটা প্রক্রিয়া কিন্তু আসলে সাইটোপ্লাজমে সংগঠিত হয় এই দুইটা জিনিস কিন্তু তোমরা আসলে জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে জানবা গ্লুকোনিওজেনোসিস মানে হচ্ছে তোমার নন কার্বোহাইড্রেট 
জিনিসপত্র নন কার্বোহাইড্রেট উপাদান যেরকম ভাবে গ্লিসারল অ্যামিনো অ্যাসিড এইগুলোর থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি এবং গ্লাইকোজেনেসিস হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় উপাদান থেকে গ্লাইকোজেন তৈরি এই দুইটা প্রক্রিয়াও কিন্তু সাইটোপ্লাজমে সংঘটিত হয় এরপর দেখো প্রোটোপ্লাজম এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে পার্থক্য খুবই ইম্পর্টেন্ট সাইটোপ্লাজম কিন্তু প্রোটোপ্লাজমেরই একটা অংশ প্রোটোপ্লাজমকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছিলাম আমরা কোষ জিল্লি তারপরে তোমার সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস দেখো এই যে এখানে রয়েছে এবং সাইটোপ্লাজমকেও আমরা জানি যে দুটা ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সাইটোসোল বা সাইটোপ্লাজমের মাতৃকা এবং সাইটোপ্লাজমের অঙ্গার যেগুলো আছে এটা কিন্তু আমাদের নতুন কোনো তথ্য নেই তাহলে তথ্য নয় এই জন্য আমরা চাইলে কিন্তু এই দুটা তথ্য এখানে নাও মনে মুখস্থ করতে পারে এবার দেখো এখানে যে কোষের সমুদায় সজীব অংশকে প্রোটোপ্লাজম বলে এবং এই সমুদায় অংশের মধ্যে নিউক্লিয়াস এবং কোরিছিল্লিকে বাদ দিলে বাকি যে অংশটা সেটা আসলে সাইটোপ্লাজম এবার দেখো প্রোটোপ্লাজমকে জীবনে ভৌতবৃত্তি বলা এটা আমরা পূর্বে পড়েছি যদিও আমরা এগুলো নিয়ে আরও ডিটেলস আলোচনা করব পরবর্তী সময় এবার দেখো প্রোটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস যুক্ত তাই বংশগতির ধারক ও বাহক প্রোটোপ্লাজম বংশগতির ধারক ও বাহক বাট বংশগতির একক কিন্তু কোষ ছিল আমি এই জন্যই বলছি যে আমরা এই ধরনের যে কনফিউজিং যে তথ্যগুলো আছে এই ধারক বাহক ভিত্তি এগুলো আমরা ডিটেলস একটা ভিডিও বানাবো তারপরে দেখো সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়াস বিহীন তাই বংশগতি ধারক ও বাহক নয় এবং আমাদের যে প্রোটোপ্লাজম আছে এটা কিন্তু জীবনের আধার হিসেবে কাজ করে এবং সাইটোপ্লাজমে জানি আমরা অনেকগুলো অঙ্গাণু থাকে তাহলে সাইটোপ্লাজম অনেকগুলো অঙ্গাণু আধার হিসেবে কাজ করে দেখো সাইটোপ্লাজমীয় যে অঙ্গাণুগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে থেকে রাইবোসোম আমাদের দেহের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান প্রোটিন সংশ্লেষণ সংশ্লেষ করে এর বাইরে যে ডেফিনেশন আছে এটা প্রয়োজন নেই আমাদের জানা প্রয়োজন যে রাইবোসোম কি করে প্রোটিন সংশ্লেষ করে এরপরে দেখো রাইবোসোমটা মেনলি থাকে কোথায় তোমার মোস অমসৃং অ্যান্ডোপ্লাজমিক যে রেটিকুলাম আছে তার উভয় দিকে নর্মালি কিন্তু এটাকে সারিবদ্ধভাবে পাওয়া যায় অমসৃণ বলতে যেটা আরই আর লেখা থাকে বা রাফ অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যেটা এবং মুক্ত রাইবোসমের কোনো আবরণ নেই এবং এই আবরণ নেই বলেই কিন্তু আসলে তোমার আদি কোষে কিন্তু রাইবোসম নামক শুধুমাত্র অকোষী অঙ্গাণুই পাওয়া যায় অন্য কোনো কোষী অঙ্গাণু পাওয়া যায় না তারপর দেখো সাইটোপ্লাজমে একাধিক রাইবোসম মুক্ত মালার মতো একটা গঠন তৈরি করলে সেটাকে পলি রাইবোসম বা পলিসম বলা হয়ে থাকে এবং এটা আবিষ্কার একটু ঝামেলাপূর্ণ তোমার আসলে একটু মনে রাখতে কষ্ট হইতে পারে একটু কষ্ট হইলেও মনে রাখার ট্রাই করতে হবে যে আলবার্ট ক্লট সর্বপ্রথম একটা ক্ষুদ্রকণাকে মাইক্রোসোম নাম দেন যেটাই আসলে মূলত রাইবোসোমের তোমার আবিষ্কারের একদম সূচনা পর্যায়ে এবং মাইক্রোসোমের আর একটা জায়গা আমরা ব্যবহার দেখব বাট সেইখানে গেলেই আমরা আলোচনা করা হয়তো বেটার হবে এবার দেখো তোমার এরপরে বিজ্ঞানী জর্জ প্যালাডে তোমার আসলে আর একটা বৃহৎ কণাকে তোমার সেটাকে রাইবোসোম হিসেবে আবিষ্কার করেন এবং এই ক্ষুদ্র কলাটাকেই পরবর্তীতে আসলে রাইবোসম নামকরণ করা হয় এবং নামকরণ করেন আসলে আমাদের রিচার্ড রবার্টস রাইবোসম নামকরণ করেন দেখো রবার্টস রাইবোসম একটা মিল আছে এইভাবে তোমরা হয়তো মনে রাখতে পারো এর বাইরে একটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে কি ক্লোরোপ্লাস্ট মাইটোকন্ড্রিয়া এবং নিউক্লিওপ্লাজম এই তিনটা জায়গায় কিন্তু এদের নিজস্ব রাইবোসম আছে কোষের বাইরে এই তিনটা কোষীয় অঙ্গাণু অংশে তোমার কিন্তু আসলে নিজস্ব রাইবোসম আছে এখানে প্রবলেমটা করবা কথায় নিউক্লিয় প্লাজমটাকে তোমরা কিন্তু আসলে নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয়াস এগুলোর সাথে কিন্তু অনেক বেশি তোমরা ঝামেলা পাকায় ফেলবা মিক্স আপ করে ফেলবা এখন যেটা হচ্ছে কি দেখো আমি নিজে এই জিনিসটা কিভাবে মনে রাখতাম আমি অলওয়েজ আমার বইতেই লেখা ছিল যে কোমাতে নিউক্লিয় প্লাজম কোমা শব্দটার সাথে তোমরা অনেক সিনেমার কারণে খুব বেশি পরিচিত এবং নিউক্লিয় প্লাজম যেটা বললাম যে নিউক্লিয়ার প্লাজমটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয় লাসের সাথে কিন্তু এটাকে মিক্স আপ করা যাবে না কোথে হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট মাথে হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া এবং নিউক্লিয় প্লাজম এই তিনটাতে আসলে তোমার রাইবোসম থাকে যেটা আসলে ক্ষুদ্রাকার এক ধরনের রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন কণা হিসেবে থাকে বাট রাইবোসম থাকে এটা জানলেই হবে বাট চাইলেও তোমরা এটাও মনে রাখতে পারো যে রাইবো নিউক্লিয় প্রোটিন কণা বা আর নামক একটা অঙ্গাণু থাকে যেটাকে আমরা মূলত রাইবোসম বলতেছি আমরা যখন আদি কোষ এবং প্রকৃত কোষের মাধ্যে মধ্যে একটা ডিফারেন্স দেখছিলাম সেখানে কিন্তু একটা জিনিস আমরা অলরেডি জেনে গেছিলাম যে রাইবোসম আদি কোষে সেভেন্টি ইয়ার্স ধরনের হয় এবং প্রকৃত কোষে এইটটি ইয়ার্স ধরনের সেই দুইটাই হচ্ছে তোমার রাইবোসমের প্রকারভেদ 
এবং যে সেভেন্টি এস যেটা আছে এটা মূলত দুইটা সাব ইউনিটে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে তোমার ফিফটি এস ফিফটি এস এবং একটা থার্টি এস এবং যেটা তোমার এইটটি এস ছিল সেটা আসলে তোমার সিক্সটি এস এবং ফোরটি এস এই দুইটা সাব ইউনিটে ভাগ করা যায় এবং এস দ্বারা মূলত ভেদবার্গ ইউনিটকে বোঝায় যেটা আসলে একজন বিজ্ঞানীর নাম থেকে আসা ভেদবার্গ উচ্চারণ হলেও এটার আসলে স্পেলিংয়ে তোমার আসলে প্রথমে এস আসে এই জন্য এটাকে এস দাও পরে দেখো এর ভৌত গঠনটা কেমন এটি আসলে তোমার চৌড়ায় বাইশ ন্যানোমিটার এবং উচ্চতায় বিশ ন্যানোমিটার এবং রায়বসো মূলত বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন এবং আর আর এন এ দ্বারা তৈরি প্রোটিন কিন্তু ম্যাক্সিমাম কোষি অঙ্গাণুর একটা গাঠনিক উপাদান এর বাইরে তোমার আর আর এন এ কোন আর এন এটা থাকে এটা কিভাবে মনে রাখতে পারো বা আর এন এ বা ডি এন এ থাকে কি না দেখো দুইটার সাথে আর দ্বারা রাইবসমকে বোঝায় আবার আর এন এ সেখানেও কিন্তু আর আছে তাহলে রাইবসম সাথে ম্যাচ করে মনে রাখতে পারো এবং ইকোলি কোষের কিন্তু বাইশ ভাগই তোমার শুষ্ক জানে বাইশ ভাগই রাইবসম থাকে